那天我遇到了一个人。哦，对不起，你没事吧？好巧的是，他也是个美食 UP。更巧的是，他也是福建人。最巧的是，他也是个男人。是男人，就该跟男人一起拍个美食视频啊！你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，欢迎回来，欢迎回来。作为福建人，今天要带小文哥去找一道。连我们自己都没有吃过的福建菜，我真的非常喜欢看你的视频，真的还是假的？对啊，过热呢，过热时间没来。关键有个问题就是一键三连给了没有？罐蛋是来自顺昌县仁寿乡的一道菜肴，是将饱满的肉馅灌进青鸭蛋的蛋黄里，做到蛋中有肉，肉中有蛋，据说已经有几百年的历史，还列入非物质文化遗产。这就是今天要找的那道福建菜，这到底会是一颗什么样的蛋呢？我们带着无限的好奇，踏上了这趟美食探店之旅。我我今天要带你去一个地方，去一个地方。对啊，可以啊，你不会带我？不对啊，你这个这个、酒店啊，你带我去酒店什么意思啊？啊，你不要想歪了，是去下面那个地方，带你去吃好吃的呀、啊。<笑>我吓了一跳，我用你带我来酒店这边。哥哥，你在想什么？翻遍了福州的大街小巷，终于找到了一家店，可以吃罐蛋。大家好。我们可以拍摄吗？可以啊，你是哪里人？哦，我们是就是博主，美食博主。在社牛小文哥的带领下，店家爽快的答应了我们的拍摄。就我看你这边都是会遗文化嘛，对，就有没有哪种菜是比较代表性的？非遗文化餐厅，店里面很宽敞，开放式的厨房弥漫着阵阵的菜香。这家店似乎把全福建最具有特色的菜都聚集在了一起，有一些我们甚至都没听过。我们要找的罐蛋这里也有。锁定目标，试吃小分队，开始行动。你们认识孤独的美食鸡吗？就看的比较少。没关系了，不认识也真的没有关系了。哎，那你知道小文哥吃吃吃吗？知道。哇，真的知道还是假的？知道。真真的知道。<笑>他是做什么的呀？这个不知道<笑>。跟店员有说有笑的点完餐，我们便找个座位坐下，迫不及待的期待着餐点的到来。啊，我们联系了那么久，终于面基了。以茶代酒，先干一杯。嗯嗯。哦，它还放在上面煮啊？对，加热的。嗯。今日的主角，罐蛋，一下子就上来了。哇哦，这个蛋看上去比普通的水煮蛋要饱满圆润，肥嘟嘟，滑溜溜。蛋黄的部分呼之欲出，浸泡在紫菜汤里，冒着热腾腾的热气，看着让人好想大吃一口，轻轻划开就能看到满满的肉馅儿，肉香四溢。这到底会是什么味道呢？一口放入嘴中，福州来说还有一个比较好的典故吗？这这个蛋，这难道就是传说中的蛋中有肉，肉中有蛋？肉蛋公鸡吗？福建人不是都要出海去捕鱼吗？那么为了祈求平安的话，就是希望风平浪静。所以阿老也是压浪的意思。刚咬到蛋白，好像咬到云朵，晶莹滑嫩；再咬到蛋黄，就好像挖到宝藏，肉汁四溢。汤头里的虾米与海苔，更是让整个味道提鲜不少。一份九块八，是你的话也想试一下吗？而且这道菜本身还有美好的寓意，造型圆润，寓意团团圆圆，形似银元宝，祈愿财源广进。来来来来，看到这个视频的小可爱们，点个赞，投个币，祝你们都能但愿人团圆，钱多钱多多。我们当然还点了别的菜，大白刀鱼。我帮你拿一块最好吃的哈，千里迢迢的回来，这么想我见一面不容易。哇，白灼的却几乎没有土腥味。肉嫩，但是刺有点多。红袍猪肚鸡，一只猪肚，一只鸡，要上酒香、茶香、肉香，全部都温和的混合在一起。鸡、啊、汤来喽！笋<笑>宴，粉丝跟笋做成的一道菜，口感很清脆，芝麻油味很重，但是小文哥超喜欢。油饼。啊、这个油饼就很传统的油饼，十分的酥脆，是用山茶油炸的，据说不上火。我书读不多，不要骗我。我们现在要来挑战灌蛋，最后我们挑战了自己灌蛋，谁失败了谁买单。不做不知道，一做吓一跳。<笑>要往小小的蛋里面灌满满的肉馅儿，这也太难了吧？哎呀，可以吗？哎呦，不错。轮到小文哥。哇，你还单手打的！小文哥虽然气势十足，但是……哇塞！完了，不了！这是小文哥灌的蛋，这是我灌的蛋，你们觉得最后谁买单呢？结果是
谢谢哦，不用谢，我都不好意思变成白字白字的。这个我们要认。老板买单，谢谢你们，谢谢你们。第一次探店遇到免单，实在有点不好意思。你好，你好，你好，我是你的粉丝，是吧？好，搞定，就是啊。你好有名啊。是吧大在福州拜我名字，什么问题都可以解决。真假的？<笑>那我们下次再来一起吃饭啊！好，那我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜去日本找你好吗？哦，好好,好拜拜，拜拜。家乡的美食，亲切的好友，原来在这里还有这么多没有发现的宝藏，回家真好。如果有那个就更好了，就是那个呀，你的一键三连。